All right. So, ये जो पेपर्स हैं पेपर नंबर फाइव और पेपर नंबर सिक्स ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ये पेयर्स में होंगे यानी इसमें हम टेन एम सी क्यूज को डिस्कस करेंगे और आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसके जो एटी मार्क्स है उसमें से फोर्टी मार्क्स मैंने आपको इस पेपर में दिए थे और जो नेक्स्ट अब आपका पेपर सिक्स होगा उसमें भी इसी तरह से टेन एम सी क्यूज होंगे और जो है ना जो नेक्स्ट जो फोर्टी मार्क्स का आपका पोर्शन है वो होगा एक्चुअली बिकॉज आप लोगों की डेटशीट भी आ चुकी है सो आई डोंट वॉन्ट टू ओवर बर्डन यू इसलिए मैंने मैं इसको इस तरह से लेके चलूंगा लेकिन जो लास्ट दो टेस्ट होंगे टेस्ट नंबर नाइन एंड टेन वो आपके फिर अगेन फुल फ्लैश बुक में से होंगे अच्छा पहला जो एम सी क्यू है दैट इज सलीम्स डिजायर टू डू एवरी थिंग परफेक्टली विल इवेंचुअली फ्रस्टेट हिम द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन इन्फिनेटिव फ्रेज ठीक है नाउ यू हैव टू टेल मी दैट दिस इन्फिनेटिव फ्रेज इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब एज ए नाउन और नन ऑफ दीज सो वट इज योर से इन दिस वट डू यू थिंक ऑप्शन सी ओके ऑप्शन सी दैट इट्स अ नाउन right okay you think it's a noun uh why it is a noun so infinitive hamesha noun ki tarah work karta hai infinitive hamesha noun ke taur par aata hai uh nahi nahi sir ye adverb hai okay adverb hai how it is an adverb hmm okay sir to kai samajh आप लोगों ने लगाना ही नहीं है अगर आप लोगों ने तुक्का ही लगाने थे तो फिर आप लोगों आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं यू आर हेयर टू नो द रीजन टू नो द लॉजिकल रीजन बिहाइंड ग्रामर सो नो तुक्का एट ऑल गेट गेट आउट ऑफ दैट तुक्का मेंटेलिटी तुक्का तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है All right. I don't need the tukka. I need an answer. Uh, Malaika ne answer diya. Agar she, uh, you know, I don't agree with her answer, but at least she tried to come up with the logic. Similarly, मुझे कोई logic नहीं इसकी. Yes. Anyone? You know, open up, speak up. <clears throat> okay. Let me make it easy for you. जो uh, adverb होता है बेटा, at noun क्या होता है? Noun basically uh, sentence के अंदर या तो एक सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा होता है या ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा होता है करेक्ट ऐसे ही है यू 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 हैव 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 टू 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 पार्टिसिपेट यस सर नो सर समथिंग लाइक दैट ताकि मुझे पता लगे कि यू आर आर गेटिंग मी मेक इट लाइक अ रियल रियल क्लासरूम ठीक है नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है सेंटेंस में करेक्ट जी सर ओके और एडवर्क क्या करता है सेंटेंस के अंदर या तो वर्ब को मॉडिफाई करता है या ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या फिर ये क्या करता है किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है करेक्ट जी सर ओके नाउ और जो एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव क्या करता है एडजेक्टिव किसी नाउन को जो है ना वो मॉडिफाई करता है करेक्ट यस सर ओके नाउ सलीम डिजायर Salim is what? Salim is a noun, right? What is desire? When we say uh, Malaika's bo- verb, a desire is a verb. No, 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 no. Here, desire is a noun. As we say, uh, Salim's wish, Salim's desire, Salim's will, ठीक uh, है? Salim's uh, hope, something like that. So here, uh, जैसे हम कहते हैं ना सलीम की गाड़ी सलीम की किताब सलीम का पेन सलीम का घर सो सलीम डिजायर सो डिजायर इज अगेन हेयर नाउन ओके अच्छा तो सलीम भी नाउन हो गया डिजायर भी यहाँ पर क्या हो गया नाउन हो गया अच्छा विल इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट हिम इवेंचुअली विल इज अल्पिंग वर्क ठीक है और ये यहाँ पे आ रहा है किसके लिए एज अल्पिंग वर्क फॉर द मेन वर्क फ्रस्ट्रेट ठीक है That uh, Salim's desire will eventually frustrate him. ऐसे ही है. Good. अच्छा. Yes. What is eventually? Eventually here is an adverb. ठीक है. Eventually after car. It's an adverb of adverb of time. ठीक है. Eventually. के बिल आखिर उसकी जो उसकी जो तमता है उसकी जो काहेश है वो उसको क्या कर देगी उसको frustrate कर देगी. ठीक है. अच्छा. और him यहाँ पे क्या है? Him is basically object. Correct. अच्छा. अब यहाँ पे मसला है टू डू विद एवरीथिंग परफेक्टली अब ये टू डू विद एवरीथिंग परफेक्टली जो है ये क्या है ये किस चीज को फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है 
کیا یہ سلیم کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے ڈیزائر ٹھیک ہے تو دس مینس کہ یہاں پہ یہ انفینیٹو فریز جو ہے اٹ از ورکنگ ایز این ایڈجیکٹو ایڈجیکٹو کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے کہ نہیں یس سر جی سر پارٹیکولرلی ملائکہ یس سر اگے سمجھ اوکے اینی ون ایلس ہو واز ہیونگ اینی کنفیوژن اگر کسی کو کوئی کنفیوژن تھی تو از از देयर एनी एनी स्टिल इज देयर एनी कंफ्यूजन या आपको कांसेप्ट समझ आ गया کلاز Uh, it's a single word whatever it is it's basically uh, elaboration of the word desire okay to do everything perfect okay now in a phrase uh, it there, there can be millions of adverbs there can be millions of adjectives but the the issue with the phrase is it does not have its own uh, subject and uh, you know verb so is is ke andar bhi yahan pe there, there isn't any subject or verb agar hum isko isolate یہ سارا کا سارا مٹا کے اگر ہم اس کو آئسولیشن میں دیکھتے ہیں ٹو ڈو ایوری تھنگ پرفیکٹلی نا کسی کام کو سلیقے سے کرنا ٹو ڈو ایوری تھنگ پرفیکٹلی کسی کام کو مکمل انداز سے کرنا نا دیٹ از اینڈ کمپلیٹ سینٹینس کرنا یو نو دیٹ شوز کہ اٹ از اٹ از سم تھنگ فریز اٹ از سم تھنگ اٹس اٹس سم تھنگ ان سینٹینشیل اس میں کوئی سینٹینس نہیں ہے right so it this completely uh, this this complete phrase it's it's an infinitive phrase ye bhi maine aap logon ki sahulat ke liye bata diya warna mujhe agar yahan pe mere paas options hote to main yahan pe likhta ke you know an infinitive phrase working as an adjective or uh, an adverbial phrase working as blah blah as uh, uh, you know some that, that kind of phrase working uh, as blah blah لیکن میں نے آپ کو یہاں پہ سہولت کے لیے بتا دیا کہ یہ انفینیٹو فریز ہے ورنہ بہت سارے بچوں کو شاید یہ لگے گا کہ یہ پتہ نہیں انفینیٹو فریز نہیں ہے سمتھنگ ایلس ہے بٹ لانگ اسٹوری شارٹ دا کانسیپٹ از کلیئر اور ناٹ جی سر اوکے شیل وی موو اینڈ آئی واز ٹاکنگ ٹو سمی سمی بچے وہاں پہ تکا نہیں لگانا ٹھیک ہے یو ڈونٹ ہیو ٹو گو فار تکا ٹھیک ہے یو ہیو ٹو یو نیڈ ٹو گیٹ دا کانسیپٹ کلیئر تاکہ وہاں پہ پھر اپ کو جو ہے کوئی پرابلم نہ ہو اچھا انسٹیڈ اف جی سر Okay, instead of uh, reading books, okay, uh, 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 Mara went to bed. Now the underlying part of the sentence is reading. It is a uh, uh, progressive, it is a gerund, it is a participle or it is an infinitive. Yes. Progressive? Yes. Hey. Sorry. Yes, yes. Mm-hmm. I think we all said... I said progressive though. I think it's... How is it a gerund? I mean... Okay. I'm because uh, reading books, kitabe mm-hmm. parna, it's working okay. as a noun. Wait, wait. Okay. Uh. Okay. Uh, let's say, uh, you know, what is, uh, what is the basic uh, difference, uh, difference of understanding between a gerund and, uh, uh, you know, uh, between a gerund and, uh, uh, and uh, you know, and an uh, progressive. In dono ke dar mein, the difference hai, wo mein aapko sir jata hoon. Let me open, uh, you know a tab another tab and uh, let me teach you the concept there i'll be sh- uh, i'll stop sharing this screen and i'll open another screen uh, where uh, you know uh, i'll teach you this concept the difference between the gerund and uh, uh, the the progressive now for example uh, i'm writing this sentence uh, swimming can you see the screen yes sir, yes, sir. okay uh, swimming is good okay Yeah. Okay. Swimming yeah, is good. Yeah, it's there in the one. Or uh, let's say, we do this reading. Pe kar lete hai na. Uh, reading is good. Okay. And the uh, yeah. other thing is that instead of reading, okay, 
ठीक है ये दो सेंटेंसेस है ना अच्छा yeah. अब जो जो रूल है ना इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर इट इज अड और प्रोग्रेसिव आप ये करते हैं कि आप जो द वर्ड ऑफ कंसर्न है ठीक है द वर्ड अंडर कॉन्सिड्रेशन है Uh, आप उसको ना यू नो यू ट्राई टू रिप्लेस इट विद विद अ अ सिंपल नाउन ठीक है यू ट्राई टू रिप्लेस इट विद अ सिंपल नाउन आप उसको एक सिंपल नाउन के साथ उसको आप रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये रीडिंग का वर्ड है और यहाँ पे भी ये रीडिंग का वर्ड है अगर यहाँ पे हम लोग कहते हैं uh, ये जो रीडिंग का वर्ड है यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि चॉकलेट इज गुड ठीक है चॉकलेट इज गुड तो सेंटेंस हमारा क्या बनता है ठीक बनता है राइट yeah. right? या या यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि यू नो लेट्स सपोज एनी एनी अदर वर्ड ठीक है स्पैगेटी इज स्पैगेटी इज गुड पास्ता इज गुड ठीक है तो हमारा सेंटेंस करेक्ट बनता है लेकिन अगर हम कहते हैं कि जैसे इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स था ना ठीक uh, है yeah. तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ स्पैगेटी ठीक है तो इंस्टेड ऑफ स्पैगेटी यहाँ पे करेक्ट नहीं आता हमें फिर कहना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ स्पैगेटिंग ठीक है ठीक है ठीक है दिस शुड बी दिस दिस शुड बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्शन अदरवाइज योर सेंटेंस इज नेवर गोइंग टू बी गुड ठीक है सो दिस मींस दैट दिस इज अ प्रोग्रेसिव ठीक है कि किताब पढ़ने की बजाय किताब पढ़ने की बजाय लाइक इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग वन एक्शन शी परफॉर्मड अनदर एक्शन ऑल राइट इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग वन एक्शन इंस्टेड ऑफ डूइंग वन थिंग शी डिड अनदर थिंग लेकिन जब आप जेरन को यूज करते हैं तो इन जेरन देयर इज एंड एनी एक्शन like uh, i like uh, i like skiing i like skating i like uh, uh, swimming i like uh, i like crying okay or i like uh, yelling whatever it is to wahan pe yelling crying skiing skating you know there isn't any uh, you know any action being performed so that is the concept yeah. participle is uh, you know you know the participle that's that's the third form uh, you know of, of the of the verb infinitive is uh, base base form with two and gerund is ing form progressive is also ing form and these twins they are problematic but uh, i believe i hope that uh, they, they aren't uh, going to be problematic for you in the future got it yes sir yes, okay sir. so th this is progressive acha dash is hungry because it is dinner time this was a this was a easy one yes everybody huh everybody everyone स्टेज ओके let me take the charts as well all the words are stage and all the men and women are merely players uh, which one of the following figure of speech is is on the sentence that's a metaphor that's a metaphor that's a metaphor okay good uh, which one of the following words shows hyperbole what is hyperbole uh, tell me what is hyperbole exactly just to extreme karke batana exaggeration yeah 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 exaggeration exaggeration of the context exact exaggeration of the idea exaggeration of an action exaggeration of a situation exaggeration of a stage exaggeration of a concept okay so where is the exaggeration rivers of blood rivers of blood rivers of blood so there there aren't any rivers of blood so that's basically uh, when you, you when you want to so, show the intensity in, intensity of uh, uh, blood somewhere so that that was again an easy one but our country expects every uh, citizen to do their job okay uh, distribute okay now here again uh, something may be identical uh, I, i'll be asking aur jo jisse main puchu sirf wahi answer de theek hai 
Okay, okay Kasha, don't worry. Don't worry, Kasha. Don't worry if your internet is not working. No, no problem. Acha, our country expects every citizen, okay, to do their uh, duty. Now here, every, that's a distributive adjective. That's a numeral pronoun. That's a numeral adjective, or that is an indefinite uh, pronoun. What is this? Um, let me ask it from uh, Taha. Yes, Taha? Taha, can you answer that? Okay, uh, that is, Taha is saying that it's a, distrib it's a distributive uh, adjective. Okay, if I say that I option give a distributive pronoun, okay? If you have a distributive pronoun, then uh, what, what, would, what would be your answer that uh, why it is, it, is, it is an adjective and not a pronoun? Rabia, Rabia or Rabia? Rabia? Peter, can you explain why it is why it is a distributive adjective, or do you believe it is an ad, a distributive adjective, or you you believe otherwise? Sir, maybe my opinion is that this indefinite pronoun was made. Is there any concept clear about why it is distributive adjective? How is it made? Okay, you you believe it's an indefinite pronoun? Yes, sir. Okay. Um, see, my opinion is that the pronoun that is not used with noun does not come with it. Okay. Uh, एक, okay, okay, sir. Haan, ek chiz, ek chiz jo indefinite pronouns hote hai na, they are never accumulative. Accumulate ka ki, uh, they are never inclusive. Wo include kar rahe hote ko. Jase, somebody, anyone, hai, someone. Ab jo someone hai na, wo, matlab, uske andar na, wo ko, eh, include karne ki capacity nahi hai. Matlab, uske andar wo capacity nahi hai, uske andar kafi sare log jo hai, wo aa rahe Someone has uh, someone has uh, taken my book. Kisi ne meri kitab utha liya. Ab wo jo kisi hai na, that is that is indefinite. Uh, why? Because uh, there is no there is no uh, I would say that definity in that. ठीक है उसमें कोई तख्सीस नहीं है. Definite बोलते हैं मक्सूस खास और indefinite गैर मक्सूस. कि किसी ने उठाई है वो किसी कोई भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा जो distributive adjectives या distributive pronoun numeral तो आपको पता है numbers होते हैं ना one two three four five six. ठीक है. Then again numeral can be a pronoun and numeral can be, uh, you know, uh, numeral can be an adjective as well. Achha, main aapko, uh, pronoun or adjective ka jo concept hai, padhata, uh, because there are some words, hai, which are very, uh, I would say that, uh, mm, very confusing when it comes to the concept of uh, pronoun and, uh, uh, you know, uh, adjective. Words like uh, uh, digits, hai, jase five, it's a digit. Achha, isi se, words like, uh, uh, you know, these, those, ठीक है जो जिनको आप डिमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं अच्छा इसी तरीके से वर्ड्स लाइक यू नो जो समवन समवन ठीक है इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ठीक है ये क्या होते हैं दे आर प्रॉब्लमेटिक दे कैन बी प्रोनाउंस एंड दे कैन बी एडजेक्टिव्स एज वेल जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि 5 ठीक है ओके आई सॉ some boys in the ground i think they were five theek hai ab yahan pe ye jo five hai na theek hai aap ye kehna cha rahe ho ke i uh, i think uh, uh, this means that this this five is a number which is referring back to the boys to yahan pe ye jo five hoga na that will be a numeral pronoun theek hai lekin yes jab aap kehte hain ke i saw five boys ठीक है तो यहां पे अब ये नाउन के बिल्कुल साथ आ रहा है तो ये क्या होगा ये न्यूमरल एडजेक्टिव ठीक है इसी तरीके से अगर जब आप कहते हैं कि आई कैन सी द पैंट्स दीज आर माइन ठीक है अब यहां पे क्या है कि आई कैन सी दीस पैंट्स दीस आर माइन यहां पे जो माइन है दीस है ठीक है ये क्या है यहां पे ये यू नो डिमोंस्ट्रेटिव pronoun hai lekin jab aap kehte hain ke uh, i can uh, i can see these pants theek hai ab yahan pe these jo hai that is a uh, demonstrative adjective that is a demonstrative adjective theek hai isi tarike se jab aap kehte hain ke uh, someone mm. drove into my house 
तो यहाँ पे जो समवन है दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन ठीक है अच्छा जब आप कहते हैं कि समवन समवन हंगरी समवन हंगरी फॉर समवन हंगरी फॉर फूड ड्रॉप इनटू माय हाउस ठीक है अब यहां पे क्या है दिस समवन इज यू नो इनडेफिनेट एडजेक्टिव ठीक है why because uh, this someone is actually uh, defining uh, this hungry for food a person who is hungry okay so that is the basic difference between uh, you know uh, a pronoun working as a pronoun or a pronoun working as an uh, as an adjective ab yahan pe uh, that is a distributive adjective why it is distributive because when you say every citizen so this means that you are inclus in including Uh, a, a vast majority of people with uh, with this only one word so that is why we call every all theek okay? hai uh, these type of words are the uh, distributive pronouns and they can work as an adjective as well by because this every uh, and citizen this this noun and uh, its relationship with uh, uh, this uh, you know this this noun shows that it's not a distributive pronoun but it's a distributive adjective all right got the concept Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Okay. Identify one of the following sentences uh, which exemplifies adverbial clause. Ji, I ate my dinner peacefully and left the house. Uh, I is the subject. Ate is the verb. Okay. My is the uh, possessive adjective. Dinner is the uh, the noun, and this uh, adjective phrase is uh, then at uh, object. Okay. My dinner. peacefully is uh, you know uh, adverb theek hai adverb of manner and is a coordinating conjunction theek hai left is a verb theek hai and uh, i is uh, the you know the supposed noun here theek hai or pronoun here the subject i is the subject theek hai the the the, the referred subject uh, left is the noun and uh, the house is the object yahan pe hame koi adverb clause nahi mili acha sundas is subject theek hai has uh, is the <coughs> verb okay qualified sundas so has qualified has is the linking verb uh, sorry helping verb qualified is the verb acha uh, for uh, you know alama ikbal medical college theek okay? hai sundas has qualified for uh, you know uh, qualified for that is basically a phrasal verb na theek okay? hai qualified for a i m i a i m c alama ikbal medical college is uh, you know uh, that is the i would say that uh, the predicate of this uh, phrasal verb theek okay? hai and uh, with flying colors that is uh, with flying colors that is a phrase that is not a that is a clause that's not a clause and with flying colors that is an adject, uh, adverb of manner theek okay? hai but it is an adverb theek okay? hai with flying colors but that is not a clause so no answer here as well theek okay? hai okay then uh, rabia cooked something to surprise her mother theek okay? hai rabia is subject cooked is verb theek hai something is uh, uh, you know something is uh, object theek hai and uh, to surprise her mother theek hai to is a preposition to surprise uh, uh, you know to surprise that is infinitive theek hai to surprise uh, or if it, uh, her mother jo hai that is the predicate of this uh, uh, you know this infinitive aur ye sara ka sara milke kya banta hai it becomes an adjunct theek hai adjunct ban jata hai ye adjunct basically uh, उन उन फ्रेजेस को कहा जाता है जो हम सेंटेंस के साथ अटैच करते हैं जिनकी बिचारों की ना कोई जगह नहीं बनती होती सेंटेंस के अंदर जिनकी कोई जो है ना वो सब्सटैंशियल प्लेस नहीं होती हम उनको एडजंक्ट्स कहते हैं सेंटेंसेस के अंदर सो दिस इज एन एडजंक्ट ठीक है उसके बाद नासिर अराइव इन द मीटिंग नासिर इज अब्जेक्ट अराइव इज अ वर्ब इन द मीटिंग दैट इज आई वुड से दैट दैट्स अराइव वेयर ठीक है अराइव वेयर इन द मीटिंग ठीक है सो दैट इज एन एड वर्क ठीक है अच्छा व्हेन इट वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड ठीक है व्हेन यू नो व्हेन इज सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इट इट वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड ठीक है और दैट इज अ क्लॉज ठीक है दैट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज इज मॉडिफाइंग द वर्ब अराइव सो दिस मींस दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन गॉट इट Yes sir. Yes sir. 
okay so practically technically speaking this is how you should be doing your uh, grammar mcqs bhi chuke mujhe to saath saath aap logo ko samjhana aap logo ko samjhana pad raha tha na isliye i was taking uh, much time otherwise you have to do this math quickly or uh, you know uh, while you are sitting in your paper and if you learn uh, doing that kind of math in the in the english paper so then whether it is going to be your uh, uh, fsc english it is going it is uh, your mdcat english gre hai ielts hai but duniya ka koi bhi english ka exam hai to usme aap log maar dikhane wale agar aap logon ne is tarike se grammar ka wo jis tarah bolte hai na uh, synthetical analysis karna shuru kar diya theek hai synthesis agar aap logon ne karna karna seekh liya ki grammar ko ka synthesis kis tarah se kiya jata hai तो फिर आप लोग की ग्रामर आप लोगों के फिर ग्रामर पल्ले भी पढ़ना शुरू हो जाएगी और आप लोगों को ग्रामर समझ देना शुरू हो जाएगी अच्छा आई वॉन्ट डैश ड्रेस आई वॉन्ट सिल्क ग्रीन एन अमेजिंग और आई वॉन्ट एन अमेजिंग ग्रीन सिल्क और आई वॉन्ट एन अमेजिंग सिल्क ग्रीन आई वॉन्ट सिल्क एन अमेजिंग ग्रीन अच्छा अब मुझे ये बताएं कि रिगार्डलेस ऑफ द रिगार्डलेस ऑफ द रूल्स ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव मतलब उनको एक दफा साइड पे रखे कि जो जो ग्रामर के जो रूल्स हैं जो एडजेक्टिव जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के रूल्स हैं उनको एक दफा साइड पे रखे आप मुझे ये बताएं कि कौन से दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनको हमें स्टेट अवे रिजेक्ट कर देना चाहिए बताए और वजह भी बताए एन डी वाई अजीब से लग रहे हैं अजीब से लग रहे हैं ना इट लुक्स जैसे हम कहते हैं तो इट्स इट लुक्स सो अन ग्रामेटिकल ना मतलब हम सेंटेंस को कह सकते हैं कि हाउ अन ग्रामेटिकल यू आर ठीक है सो दीज आर दीज टू सेंटेंस दीज टू ऑप्शंस आर सो अन ग्रामेटिकल सो वी कैन नॉट टॉलरेट देम अच्छा उसके बाद हमारे पास बच जाते हैं ये दो ऑप्शंस ठीक है अच्छा उसके बाद मुझे आप बताएं कि इन दोनों में से व्हाट इज द ऑप्शन दैट वी शुड बी गोइंग विद बी मुझे सी लगता था बी अच्छा सी नहीं ओके सॉरी Uh, opinion, then color, and then material. Okay. One. I mean, I was thinking. I mean, I was thinking. I mean, I was thinking. One Q. Uh, let me open this uh, typer here. Okay. Uh, just one minute. Give me. Let me get the typer. Okay. okay that is the that is the trick to remember the order of adjective okay 1q sash comp can you remember this word 1q sash comp yes mnemonic yeah okay 1q sash comp okay like a uh, uh, number okay one is for number ke number hamesha pehle aata hai theek hai acha uske baad aati hai quantity theek hai uh, you know uh, uh, One is basically number, ठीक है उसके बाद Q जो है that is quality, ठीक है by by one we mean the 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 quantity, ठीक है number और quantity एक ही चीज है ना ठीक है quantity में हम numbers कोई लेकर आते हैं ना number is basically the quantity the 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 quantitative adjective ना two three four five six so by one we mean the the numbers or the quantity, ठीक है अच्छा फिर उसके बाद quality qualitative adjective, ठीक है S is for size ठीक है अच्छा उसके बाद ए इज फॉर एज ठीक है एंड सी इज फॉर वॉट कलर दिस एस इज बेसिकली यू नो ए वन सैश एस ए एस एच ठीक है सो दिस एस द फर्स्ट वन इज फॉर यू नो फॉर साइज and uh, the second one is for age okay. and this s is for shape shape okay this s h that's you know 
this S is simple for size and this SH will make you remember that SH means shape. Okay. Uske baad C is for color. Okay. O is for origin. Okay. Uh, yeah. Getting the point. And uh, M, yes, is, yes. M is for material and yes, purpose. Okay. Okay. Let me. Uh, opinion. Yeah, let... so, opinion. Sorry. Quality is opinion, na? Just say, let's suppose okay. you know, uh, two beautiful. Okay. Acha. Uske yeah. baad, main hun, uh, uh, size le hun, na? Two beautiful large. Uh, I don't know. It, 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 it's been, it's getting so messy. Let me open the the, the other slide or uh, let me do it here. Okay, here. Two uh, beautiful. Okay, then uh, large, okay, and uh, large bold, okay, uske baad uh, rectangular, okay, uske baad uh, yeah. let's suppose rectangular black, okay, or uh, uske baad mein kya deta hu, uh, like yeah. uh, uh, rectangular uski shape ho gai, uske baad color black ho gaya, uske baad origin, uh, origin mein mein kya deta hu, Italian. ठीक है अच्छा ओरिजिन के बाद क्या है ओरिजिन के बाद है मटेरियल इसको मैं कह देता हूं वुडन और उसके बाद मैं ये कह देता हूं वुडन के बाद मतलब ये वुडन इसका मटेरियल हो गया वुडन के बाद मैं कह देता हूं कि स्टडी टेबल्स ठीक है अब इस सेंटेंस को देखें टू इज द क्वांटिटी ब्यूटीफुल इज क्वालिटी और ओपिनियन ठीक है लार्ज इज यू नो the uh, the size okay old is age okay one q uh, sash comp okay one q sash comp obviously uh, this is one this is q okay and uh, this large is size and uh, uske baad old is age okay uske baad rectangular okay rectangular is shape okay to ye ho gaya one q sash okay uske baad color uh, c is for color and uh, italian is origin ko M is material and uh, study is uh, purpose. Okay, so what happened? 1Q sash com. 1Q sash com. Okay, you can write on your page or on the side of the site. Pe, jaga, pe, 1Q sash com. And where you will go, you will go to that. Where you will go to that 1Q sash com ka order, where you will break hota wa nazar aai, pe aap jo hai na wo, you will you will be easily able to uh, spot the correct option. And I know that the order of adjective is the most problematic that you can do so much longer than order. Yeah. Got it? Yes. Yeah. Yeah. Okay. So which one is the correct option? An amazing uh, green silk. An amazing green? Silk dress. Why? Because silk is material. Okay? Yeah. Uh, for example, you will know that color comes before the material, okay? So yeah. option B is the correct option. Uske baad identify the sentence implying the transitional device of contrast. This is an easy one, easy one for you. Yes, which one is the correct option? But the hmm. one that has but, where did it go? Yeah, but her friend, option C. Option C is the correct option, right? Okay, because yes. the transitional device, but, because there is a contrast that uh, a person is doing something and uh, you know somebody else is doing otherwise. So that is that that is what we call contrast. Okay. All right. Uh, so uh Amara jo MCQs ka jo session tha, that concluded. Okay. In the next session, we'll be talking about the subjective portion. Uh, if you have any questions, you can ask. We have still three minutes. I'm going to stop the recording and uh, you can ask the questions. <laughs>